টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভেচ্ছা আমি আজকে তোমাদের উদাহরণ এক এবং উদাহরণ দুই করাবো দুই নং অঙ্ক দুইটা সমাধান করাবো তো এর আগে আমি তোমাদের দশটা লেকচারে মূল বইয়ের অঙ্কগুলো সমাধান করিয়েছি আজকে আমি এগারো নম্বর লেকচারে তোমাদের উদাহরণ এক আর উদাহরণ দুই করাবো তোমার কি মনে তোমাদের কি মনে আছে আমি দশ নম্বর লেকচারে রাহাত ভাইকে নিয়ে একটা গল্প বলেছিলাম হ্যাঁ রাহাত ভাইয়ের ওয়াইফ কিন্তু অনেক একটু দরজাল টাইপের প্রায় তাদের সাথে ঝগড়া হতো রাহাত ভাই এবং রাহাত ভাইয়ের ওয়াইফ এস নিয়ে ওয়াইফের সাথে তো এখন রাহাত ভাইকে রাহাত ভাইয়ের ওয়াইফ বলছে যাও তুমি আরও ব্যবসা করে আসো তো শেষ পর্যন্ত ডিসিশন নিল আবার সে কারণ বাজার চলে গেল এবং ডিসিশন নিল যে কি ব্যবসা করা যায় কি ব্যবসা করা যায় অনেক খুঁজে চিন্তা করলো যা এর আগে সে কলার ব্যবসা করছে বা অন্যান্য ব্যবসা করছে অনেক লাভ হয় নাই লস হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে তো এবার চিন্তা করলো যা হোক এমন একটা ব্যবসা করতে হবে যাতে লাভ হয় তো সে চিন্তা করলো যাক ডিমের ব্যবসা করবে তো সে ডিমের ব্যবসা করলো ডিমের ব্যবসা করার জন্য সে কিছু ডিম কিনলো কিনার পরে সে ডিমের ডালা মাথায় নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে বলতে শুরু করলো যে হ্যাঁ ডিম লইবা ডিম তো ডিম লইবা ডিম লইবা বলে চিল্লাতে শুরু করলো তো সে ডিম তো ডিম বিক্রি করার জন্য সে চিল্লাচ্ছিল এবং ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল তো মাঝে রাস্তার মাঝে দেখা হয়েছে আবার সেই রু রুবেল ভাইয়ের সাথে রুবেল ভাইকে বলছে যে এই তুমি ডিম কিনবা তো রুবেল ভাই বলছে যে হ্যাঁ ডিম কিনবো তো রুবেল ভাই রাহাত ভাইয়ের কাছ থেকে দুই হালি ডিম কিনছে ছাপ্পান্ন টাকা দিয়ে দেখো রুবেল ভাইয়ের কাছ থেকে রুবেল ভাই রাহাত ভাইয়ের কাছ থেকে দুই হালি ডিম কিনছে ছাপ্পান্ন টাকা দিয়ে আর রাহাত ভাই এক হালি ডিম কিনছিল মানে কিন তার কিনছিল হচ্ছে এক হালি ডিমের দাম পঁচিশ টাকা ধরে অনেক ডিম কিনছিল তো সে রুবেল ভাইয়ের কাছে বিক্রি করছে দুই হালি ডিম ছাপ্পান্ন টাকায় তো বিক্রি করে সে বাসায় গেছে তো তখন তার ওয়াইফ আবার বলছে যে কি হয়েছে ডিম বিক্রি করছে তোমার লাভ হয়েছে না ক্ষতি হয়েছে এটা বের করে বলো তো এই ক্ষেত্রে রাহাত ভাই কিভাবে বের করবে যে লাভ হয়েছে না ক্ষতি হয়েছে মূল কথা হলো রাহাত ভাই ডিম বিক্রি করছে ডিম কিনছিল এক হালি পঁচিশ টাকা ধরে এক হালি ডিম কিনছে পঁচিশ টাকা ধরে আর রুবেল ভাইয়ের কাছে বিক্রি করছে রাহাত ভাই দুই হালি ডিম ছাপ্পান্ন টাকা দিয়ে এখন এক্ষেত্রে রাহাত ভাইয়ের শতকরা কত টাকা লাভ হবে না ক্ষতি হবে এটা বের করতে বলেছে তো দেখো এক্ষেত্রে খুব সহজ কথা রাহাত ভাই যদি দুই হালি ডিমের ক্রয় মূল্য বিক্রয় করে বের করে এক হালি ডিমের ক্রয় মূল্য ছিল তার পঁচিশ টাকা তাহলে দুই হালি ডিমের ক্রয় মূল্য কত ছিল কত হবে তাহলে পঞ্চাশ টাকা হবে সে বিক্রি করছে দুই হালি ডিম ছাপ্পান্ন টাকা দিয়ে তাহলে এর যেহেতু বিক্রয় মূল্য বেশি আর ক্রয় মূল্য কম তাহলে তার লাভ হবে তার মানে লাভ হবে ছয় টাকা তার মানে পঞ্চ সে ছয় টাকা লাভ হবে এখন এই ক্ষেত্রে তার শতকরা কত লাভ হবে এটা সে বের করলে তার অ্যান্সার চলে আসবে আসো আমরা অঙ্কটা কিভাবে করা যায় দেখো বলছে একজন দোকানদার প্রতি হালি ডিম পঁচিশ টাকা দরে ক্রয় করছে দেখো এই রাহাত ভাইয়ের গল্পের মতো সে এক হালি ডিম কি ক্রয় করছে পঁচিশ টাকা দরে ক্রয় করে প্রতি হালি প্রতি দুই হালি ছাপ্পান্ন টাকা দরে বিক্রি করছে বিক্রয় করায় তার শতকরা কত টাকা লাভ না লাভ হবে দেখো প্রতি হালি ডিম কিনছে সে পঁচিশ টাকা দরে আর বিক্রি করছে হলো প্রতি দুই হালি ডিম ছাপ্পান্ন টাকা দিয়ে এখন এর ক্ষেত্রে তার লাভ না ক্ষতি হবে সেটা বের করব আগে যেহেতু দুই হালি ডিমের দাম ছাপ্পান্ন টাকা আর এক হালি এক হালি ডিম সে বিক্রি করছে দুই হালি ডিম ছাপ্পান্ন টাকায় আর এক হালি ডিমের দাম হচ্ছে পঁচিশ টাকা তাহলে আমরা ক্রয় মূল্য দেওয়া আছে পঁচিশ টাকা সেক্ষেত্রে আমরা দুই হালি ডিমের ক্রয় মূল্য বের করব তাহলে লিখি এক হালি ডিমের ক্রয় মূল্য পঁচিশ টাকা দেখো এক হালি ডিমের ক্রয় মূল্য পঁচিশ টাকা তাহলে অতএব দুই হালি ডিমের ক্রয় মূল্য দেখো এক হালি ডিমের মূল্য যদি পঁচিশ টাকা হয় তাহলে দুই বেশি তাহলে দুই হালি ডিমের ক্রয় মূল্য হবে হচ্ছে দুই গুণ পঁচিশ টাকা সমান কত টাকা হবে পঞ্চাশ টাকা দেখো এখানে ক্রয় করছে দুই হালি পঞ্চাশ টাকা দিয়ে আর বিক্রি করছে দুই হালি ছাপ্পান্ন টাকা দিয়ে তাহলে ডিমের ক্রয় মূল্য থেকে বিক্রয় মূল্য বেশি দেখো সে দুই হালি ডিমের ক্রয় মূল্য হচ্ছে পঞ্চাশ টাকা 
আর দুই আলে ডিম বিক্রি করছে ছাপ্পান্ন টাকায় তাহলে ডিমের ক্রয় মূল্য ক্রয় মূল্য থেকে বিক্রয় মূল্য হচ্ছে ক্রয় মূল্য পঞ্চাশ টাকা বিক্রয় মূল্য ছাপ্পান্ন টাকা সুতরাং কি হবে দেখো বলো তো দেখি লাভ হবে সুতরাং লাভ হবে তাহলে অতএব লাভ সমান লাভ সমান আমরা জানি লাভ সমান যেহেতু বিক্রয় মূল্য বেশি তাহলে লাভ হয়েছে তাহলে লাভ সমান আমরা জানি বিক্রয় মূল্য বিয়োগ ক্রয় মূল্য তাহলে লাভ সমান বিক্রয় মূল্য বিয়োগ ক্রয় মূল্য এখন দেখো লাভ বিক্রয় মূল্য কত বিক্রয় মূল্য ছাপ্পান্ন টাকা আর ক্রয় মূল্য কত পঞ্চাশ টাকা তাহলে এত টাকা তাহলে লাভ হচ্ছে ছয় টাকা এখন দেখো আমার লাভ পেয়েছি ছয় টাকা কত টাকায় লাভ পেয়েছি পঞ্চাশ টাকায় কিনে ছয় টাকা লাভ হয়েছে মানে পঞ্চাশ টাকায় কিনে ছাপ্পান্ন টাকায় বিক্রি করছে তাহলে লাভ হয়েছে ছয় টাকা এখানে কিন্তু লাভ বের করতে বলছে হচ্ছে শতকরায় তাহলে আমরা শতকরায় বের করব শতকরায় বের করার জন্য দেখো লাভ হয়েছে পঞ্চাশ টাকায় লাভ ছয় টাকা লাভ হয় পঞ্চাশ টাকায় দেখো আমার লাভ হয়েছে শতকরায় বের করব তাহলে আমার এখানে লাভ হয়েছে পঞ্চাশ টাকায় লাভ হয়েছে ছয় টাকা পঞ্চাশ টাকায় লাভ হয়েছে ছয় টাকা এখন দেখো তাহলে লিখব পঞ্চাশ টাকায় লাভ হয় ছয় টাকা তাহলে অতএব এক টাকায় বের করবো এক টাকায় লাভ হয় ছয় ভাগ পঞ্চাশ টাকা অতএব একশো যেহেতু শতকরায় বের করতে বলছে তার মানে একশোতে বের করব একশো টাকায় লাভ হয় ছয় গুণ একশো ভাগ পঞ্চাশ তার মানে পঞ্চাশকে পঞ্চাশ দিয়ে ভাগ করলে হয় এক একশো দিয়ে পঞ্চাশকে ভাগ করলে হয় দুই তার মানে একশো টাকায় লাভ হয় বারো টাকা তার মানে শতকরায় বের করতে বলছিল একশো টাকায় বের করছে একশো টাকায় লাভ হয়েছে বারো টাকা অতএব নির্ণেয় লাভ বারো পার্সেন্ট আমরা উত্তর লেখার সময় কিন্তু এখানে পার্সেন্টেজ দেব কারণ দেখো এখানে লাভ হয়েছে এটা কিন্তু শতকরায় বের করছি তার কিন্তু বেসিক্যালি লাভ হয়েছে ছয় টাকা কিন্তু যেহেতু প্রশ্নে বের করছে করতে বলছে শতকরায় কত লাভ হয় তাহলে আমরা পঞ্চাশ টাকা লাভ হয়েছে ছয় টাকা তাহলে একশো টাকায় বের করছে একশো টাকায় লাভ হয়েছে বারো টাকা তাহলে আমরা যখন উত্তর লিখব তখন কিন্তু তার লাভ হচ্ছে বারো পার্সেন্ট তার লাভ কিন্তু বারো টাকা না আমার শতকরায় বের করছি একশো টাকা বের করছি এই কারণে একশো টাকায় লাভ হয়েছে বারো টাকা কিন্তু বেসিক্যালি তার লাভ হচ্ছে বারো পার্সেন্ট তার বারো পার্সেন্ট লাভ হয়েছে এটাই হচ্ছে আমার কাঙ্ক্ষিত উত্তর দেখো অঙ্কটা কিন্তু অনেক সহজ তোমাদের মনে আছে নিশ্চয়ই আমি রাহাত ভাইয়ের গল্প বলেছিলাম প্রথম অঙ্কটা উদাহরণ নাম্বার এক করার সময় এখন আসো উদাহরণ দুই নম্বর অঙ্ক করাবো তো রাহাত ভাইয়ের গল্প কিন্তু এখনও শেষ হয়নি তো রাহাত ভাইয়ের গল্পে বলতে যে ব্যাপারটা থাকে রাহাত ভাইয়ের সাথে রাহাত ভাইয়ের ওয়াইফের প্রায় ঝগড়া ও লাগতো তো এখন যে ব্যাপারটা হয়েছে যে রাহাত ভাই কে তার ওয়াইফ পরামর্শ দিচ্ছে এই কী বিক্রি করো ডিমের ব্যবসা করো একবার কলার ব্যবসা করো একবার এগুলো নিয়ে লাভ পাই টাকা তুমি বড় ব্যবসা করো দরকার হয় তুমি এই গরু বা ছাগলের ব্যবসা করো তাহলে তোমার লাভ বেশি হবে তাই রাহাত ভাই অনেক দুঃখ কষ্টে চিন্তা করলো এবার সে ছাগলের ব্যবসা করবে এরপরে সে ছাগল কিনে ছাগল নিয়ে সে এই ছাগল লইবা ছাগল লইবা এইভাবে সে বিভিন্ন জায়গায় চিল্লাতে শুরু করলো এখন চিন্তা আর রাহাত ভাই মনে মনে চিন্তা করতেছে এবার আমার নিশ্চয় অনেক টাকা লাভ হবে কারণ ছাগল বিক্রি করলে লাভ বেশি তো পথে মধ্যে এবার হঠাৎ করে জুনায়দ হুজুর এসব দেখালো হুজুর আবার একটু অনেক চালাক মানুষ জুনায়দ হুজুর এসব দেখালো রাহাত ভাইকে ছলে বলে কৌশলে সে ছাগলটা কিনে নিল এবং হুজুর এমন সুন্দর করে কথা বলছে যে রাহাত ভাই রাহাত ভাই হুজুর এমন সুন্দর করে কথা বলছে এতে যে রাহাত ভাই ছাগলকে তার ছাগলটিকে সে আট পার্সেন্ট ক্ষতিতে বিক্রি করে ফেলছে এখন সে রাহাত ভাই আট পার্সেন্ট ক্ষতিতে বিক্রি করে বাসায় চলে গেছে তার বউ তাকে আচ্ছা রকম ঝাড়ু দিয়ে পিটাইছে তো পিটানোর পরে বলছে যে যাই হোক যাওয়ার হইল এখন যদি তুমি ছাগলটা আটশো টাকা বেশি মূল্যে বিক্রি করতা তো এরপরে বললাম হলো যে যদি ছাগলটা আরও আটশো টাকা বেশি মূল্যে বিক্রি করত তাহলে তার আট পার্সেন্ট লাভ হতো দেখো আট পার্সেন্ট লাভ হতো এখন বলল ছাগলটির ক্রয় মূল্য কত দেখো প্রথম কথা রাহাত ভাই জুনায়দের কাছে আট পার্সেন্ট ক্ষতিতে ছাগলটা বিক্রি করছে এখন ছাগলটা যদি আরও 
আটশো টাকা বেশি মূল্যে বিক্রি করতো জুনাই দুজনের কাছে তাহলে তার আট পার্সেন্ট লাভ হতো এখন বল বলা হলো যে ছাগলটির ক্রয় মূল্য কত আবারও বলছি একটা ছাগল সে রাহাত ভাই কিনছে আমি যে যে দাম দিয়ে ক্রয় করছে সেটা বলতেছি না তো বল বলা হয়েছে যে ছাগল ক্রয় করার পরে সে আট পার্সেন্ট ক্ষতিতে জুনাই দুজনের কাছে বিক্রি করছে এখন যদি সে আরও আটশো টাকা বেশি মূল্যে বিক্রি করতো তাহলে তার আট পার্সেন্ট লাভ হতো এখন ছাগলটি কত টাকা দিয়ে ক্রয় করেছিল এটা বের করতে বলা হলো এখন যে ব্যাপারটা থাকে আসলে ছাগলের দাম রাত ভাই আসলে অনেক কম টাকা দিয়ে ছাগল কিনছিল কারণ ছাগলটা একটু প্রবলেম ছিল প্রবলেম থাকার কারণে কম টাকা দিয়ে কিনছিল এই কারণে সে বেশি লাভ করতে পারে নাই জুনাই দুজনের কাছে তো আসো আমরা দুই নম্বর দুই নম্বর উদাহরণে যাই একটা ছাগল আট আল্লাহ একেবারে অঙ্কটা দেখি গল্পের সাথে মিলে গেছে যাই হোক একটা ছাগল আট পার্সেন্ট কোদিতে বিক্রয় করায় দেখো বলছে একটি ছাগল আট পার্সেন্ট ক্ষতিতে বিক্রয় করা হলো তাহলে রাত ভাই ছাগলটা বিক্রি করছে আট পার্সেন্ট ক্ষতিতে এরপরে বলছে ছাগলটি আরও আটশো টাকা বেশি মূল্যে বিক্রি করলে আট পার্সেন্ট লাভ হতো এখন বলছে ছাগলটির ক্রয় মূল্য কত দেখো বলছে একটা ছাগল আট পার্সেন্ট ক্ষতিতে বিক্রি করছে এখন বলল ছাগলটা যদি আটশো টাকা আরও বেশি দামে বিক্রি করত তাহলে আট পার্সেন্ট লাভ হতো ছাগলটির ক্রয় মূল্য কত এখন আসো তাহলে আমরা অঙ্কটা করে বললাম যে মনে করে নিলাম ক্রয় মূল্য একশো টাকা মনে করে ছাগলটার ক্রয় মূল্য হচ্ছে ধরে নিছি ক্রয় মূল্য একশো টাকা একশো টাকা হিসেবে আমরা ক্রয় মূল্য বের করব তো মনে করি ছাগলটির ক্রয় মূল্য হচ্ছে একশো টাকা হলে যদি ক্রয় মূল্য একশো টাকা হয় তাহলে আট পার্সেন্ট ক্ষতিতে ছাগলটার বিক্রয় মূল্য কত হবে যেহেতু ক্ষতি হয়েছে আট পার্সেন্ট মানে আট পার্সেন্ট কমে গেছে তাহলে একশো বিয়োগ আট সমান বিরানব্বই টাকা এখন সে যেহেতু আবার আট পার্সেন্ট লাভ করতে চাইছে তাহলে আট পার্সেন্ট লাভ দিয়ে বিক্রয় মূল্য কত হবে একশো যোগ আট সমান একশো আট টাকা এখন তার বিক্রয় মূল্য বেশি হয়েছে কত টাকা মানে বিক্রয় মূল্য কত টাকা বেশি হয়েছে দেখো আট পার্সেন্ট লাভে বিক্রয় মূল্য একশো আট টাকা আর আট পার্সেন্ট ক্ষতিতে বিক্রয় মূল্য বিরানব্বই টাকা এখন বিক্রয় মূল্য বেশি হয় একশো আট বিয়োগ বিরানব্বই সমান ষোলো টাকা দেখো ষোলো টাকা বিক্রয় মূল্য বেশি হয় প্রথমে আমরা আট পার্সেন্ট ক্ষতিতে বিক্রয় মূল্য বের করব এবার আট পার্সেন্ট লাভে বিক্রয় মূল্য বের করলাম এরপরে দেখো বিক্রয় মূল্য বেশি হয় বেশি হয় কত দেখো একশো আট থেকে বিরানব্বই বিয়োগ করলে হয় ষোলো টাকা তার মানে বিক্রয় মূল্য ষোলো টাকা বেশি হয়েছে এখন দেখো আমার আরও কত টাকা বেশি মূল্যে বিক্রি করবে সেটা হলো আটশো টাকা দেখো বলছে আরও আটশো টাকা বেশি মূল্যে বিক্রি করলে তাহলে বিক্রয় মূল্য ষোলো টাকা বেশি হলে ক্রয় মূল্য একশো টাকা দেখো আমার বিক্রয় মূল্য বেশি হয়েছে ষোলো টাকা তার মানে ষোলো টাকা যেহেতু বেশি হয়েছে তাহলে বিক্রয় মূল্য ষোলো টাকা বেশি হলে ক্রয় মূল্য আমার কত টাকা একশো টাকা এখন একে বের করলাম একে বের করলে যেহেতু ষোলো টাকা বিক্রয় মূল্য বেশি হলে ক্রয় মূল্য একশো টাকা তাহলে আমরা যদি একে বের করি একে তাহলে ভাগ হয়েছে এবার দেখো যে আটশো টাকা বিক্রয় মূল্য যদি আটশো টাকা বেশি হয় আটশো টাকা বেশির কথা বলা ছিল তাহলে আটশো টাকা যদি বেশি হয় তাহলে একশো গুণ আটশো ভাগ ষোলো এবার ষোলো দিয়ে ষোলোকে কাটলে হয় এক আটশোকে ষোলো দ্বারা ভাগ করলে হয় পঞ্চাশ তারপরে পঞ্চাশ গুণ একশো সমান পাঁচ হাজার টাকা তাহলে আমরা দেখো এই অঙ্কটার ক্রয় মূল্য আমরা বের করছি ওই বেশি হিসাবে যেহেতু আমার বেশি হয়েছিল বেশি হয়েছিল বিক্রয় মূল্য আমার বেশি বেশি হয় হচ্ছে ষোলো টাকা আট পার্সেন্ট ক্ষতিতে বিক্রয় মূল্য বিরানব্বই টাকা আট পার্সেন্ট লাভে বিক্রয় মূল্য একশো আট টাকা তার মানে বিক্রয় মূল্য বেশি হয়েছে আমার ষোলো টাকা এই বেশি থেকে আমরা বের করছি তাহলে বেশি হয়েছে ষোলো টাকা আর আমরা এদিকে আরও কত টাকা বেশিতে বিক্রি করতে বলছে সেটা হলো আটশো টাকায় তাহলে আমরা লিখছি যে বিক্রয় মূল্য ষোলো টাকা বেশি হলে ক্রয় মূল্য ক্রয় মূল্য একশো টাকা এবার একে বের করছি এরপর আটশো বের করছি বের করার ফলে আমার ক্রয় মূল্য চলে এসেছে এখন দেখো সেটা হলো এখন কিন্তু বন্ধুরা ছাগলের ক্রয় মূল্য কিন্তু পাঁচ হাজার টাকা না রাহাত ভাই নিচ্ছ কি বোকা বলে একেবারে দেখা যাচ্ছে যে এই একটা ছাগলের প্রবলেম সেই ছাগল কিন্তু পাঁচ হাজার টাকায় কিনছে এবং লসও খেয়েছে যাই হোক পরবর্তীতে তার সংসারে কী হয়েছে আমরা পরবর্তীতে আবার তোমাদের জানাবো তো সবাই ভালো থাকবা আমার ক্লাস যদি ভালো লাগে আমরা তবে তোমরা আমার ক্লাস যদি তোমাদের কাছে ভালো লাগে সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমার এই ক্লাসগুলো শেয়ার করবে এবং যদি কোন কোনো মতামত জানানো থাকে তাহলে কমেন্টস বক্সে মতামত জানাবে সবাইকে ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবে ইনশাল্লাহ